안녕하세요 명절에 꼭 만드는 삼색나물 그 중에서도 고사리 나물은 명절 지나고 나면 처치 곤란일 때가 많아요 고사리 나물을 이렇게 만들면 너무 맛있어서 매년 고사리 나물을 잔뜩 만들게 되실 거예요 고등어를 흐르는 물로 씻어주세요 지느러미를 잘라냅니다 쌀뜨물에 굵은 소금 한큰술 넣고 5분 담가두세요 쌀뜨물에 담가두면 비린내가 사라지고 굵은 소금 넣어 담가두면 살이 탄탄하고 고등어가 더 고소해집니다 물에 헹굽니다 양파를 1cm 두께로 썰어주세요 파와 청양고추를 어슷썰어 준비합니다 고춧가루 2큰술, 다진 마늘 1큰술, 진간장 3큰술, 미림 2큰술 올리고당 1큰술, 된장 2분의 1큰술, 생강청 3분의 1큰술, 고추장 1큰술 넣고 섞어서 양념을 만듭니다. 팬에 양파, 고사리나물, 고등어, 양념장 순서로 올립니다 물 400ml 부어주세요 물을 조금 남겨서 양념 그릇을 씻어내면 남은 양념 없이 깔끔하게 모두 사용하실 수 있습니다 파, 고추를 올립니다 뚜껑 닫고 센 불로 15분 끓여줍니다 15분 후 후추 3분의 1 큰술 넣고 중약불로 줄여줍니다. 뚜껑을 연 상태로 가끔 국물 끼얹어 주면서 5분 더 끓여주세요. 국물이 자박자박해지면 고등어 조림 중에 가장 맛있는 고사리 고등어 조림 완성. 고사리가 너무 맛있어서 깜짝 놀라는 고사리 고등어 조림 레시피는 여기까지. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요